Uh, you're now speaking about world disorder and, uh, uh, and violation of international law, international rules. Well, we have been speaking about this since 2020. <laughs> Հետո մի քանի անգամ նաև ներ խուժեց Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Մենք այս մասին շատ բարձր ենք խոսել, բայց շատ քիչ երկրներ են լսում մեզ։ Ու հիմա բոլոր ավելի մեծ խնդրի առաջ են կանգնած։ Մենք միշտ ասել ենք, որ մեր խնդիրը ավելի մեծ խնդրի, ավելի մեծ գործընթացի, միջազգային կարգի անտեսման մասը կազմում։ Իհարկե ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը շատ արագ որոշում կայացրեց ու դիտորդներ ուղարկեց Հայաստանի սահման, որոնք հիմա մոնիթորինգ են իրական Quite an unusual, probably, for the European Union. So, European Union uh, made the very quick decision to send an observation mission to patrol to observe the situation along the international border between Armenia. Եվ սա շատ կարևոր գործոն է տեղում իրավիճակի կայունացման համար։ Եվ մենք շատ գնահատում ենք սա, բայց սա միայն խնդրի մի մասն է, կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Չեն կարող մեր աչքերը փակել ու ասել, թե նման խնդիր չկա։ Այդ խնդիրը կա եւ այն նույնպես բոլորի խնդիրն է։ Մարտիկ Լեռնային Ղարաբաղում կանգնած են էթնիկ զտման, իրական ցեղասպանության սպառնալիքի արջև եթե սա խնդիր չէ ինչ կարող եմ ասել եթե մենք խոսում ենք միջազգային կարգի մասին ու որի մասին երազում ենք ու որը հիմնված է արժեքների վրա ուրեմն մարդկությունը դեռ հնարավորություն ունի եթե այն միայն ազգային շահերի մաս է ուրեմն կնելեք because people living there are facing a threat of a real ethnic cleansing a real genocide and if this is not a problem then i'm sorry Մենք այստեղ խոսում ենք մարդկային կյանքերի մասին եւ ես հույս ունեմ որ քաղաքականության նպատակը մարդկանց կյանքը բարելավելն է։ Ղարաբաղում էթնիկ զտումը կանխելու հույս դրկա։ Մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել, բայց բանակցությունները շատ խճճված են։ Քաղաքություն հաստատելու համար հարևանը տել պետք է քաղաքություն ցանկանա։ Մենք տեսնում ենք ուժի սպառնալիք, ուժի կիրառում, բլոկադա, ընդվորում դա բլոկադա էլ չէ, դա պաշարում է։ Երկար ժամանակ է Լեռնային Ղարաբաղ սնուն the threats of use of force, we face uh, real use of force, we meet the blockade, and it's not even a blockade, it's a siege of Nagorno-Karabakh. There is no food, there is no medicine going to Nagorno-Karabakh for already quite a long time. 